Ferrari está feliz com o carro de 2023 e Carlos Sainz fala também sobre as possibilidades da equipe. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos a um vídeo ferrarista, muitas notícias saindo sobre as três principais equipes nesse finalzinho de ano, o que é absolutamente normal, as equipes que brigam por vitórias são aquelas que mais saem notícias, por isso que a gente raramente vê alguma coisa de Williams, Haas, Alfa Romeo, esse tipo de coisa, e eu já peço perdão também por o vídeo estar tá saindo mais tarde do que o normal, porque eu fiquei entretido com um especial aqui do Power Rangers, estava relembrando a infância, acabou aparecendo um vídeo recomendado aqui especial, fui assistir e quando vi já tinha dado a hora da gravação. Mas enfim, vamos para o vídeo começando com o Carlos Sainz citando as possibilidades e o que ele acha da Ferrari, o que precisam corrigir para 2023. Quando foi perguntado pelo Racing News 365, Sainz falou que sim, a Ferrari tem chances em 2023, a Red Bull tem sido dominante, mas não dominante sem estar claramente em puro ritmo de classificação e corrida, portanto ele não sente que a Ferrari está tão atrás assim em termos de desenvolvimento e desempenho do carro. O que é uma frase interessante, né? ele fala que a Red Bull não está claramente à frente, sendo que a Red Bull venceu 90% das corridas da temporada é bem otimista o Carlos Sainz, eu diria, tudo bem que a Ferrari em termos de ritmo puro, ela sofreu é, pouco, o problema dela mesmo foi a confiabilidade, mas ainda assim é, é curioso ver esse tipo de coisa. Mas o Sainz também afirma que eles precisam entender melhores os pneus para a próxima temporada, como podem ser mais rápidos na corrida, porque está claro que a Red Bull é particularmente rápida na corrida, ou seja, no quali eles não têm tantos problemas assim. O espanhol também lembra que estratégia, execução de corrida, gerenciamento de pneus são outras etapas que eles precisam dar um passo a mais se quiserem continuar brigando por título. E em termos de desempenho puro, não estão muito longe, só precisam colocar um pouco mais de potência, um pouco mais de downforce no carro e estarão no mesmo nível ou até mais rápidos do que a Red Bull. Então ele vai torcer para que a equipe consiga fazer isso. Bom, o Sainz está sendo bem otimista, para ser bem sincero, eu vejo muitos de vocês aqui nos comentários falando que acreditam muito nessa Ferrari vindo forte, e eu já falei algumas vezes no canal que, em termos de organização, eu acredito mais na Mercedes dando um passo à frente próximo à Red Bull do que propriamente a Ferrari. Agora é claro, a Ferrari tem dinheiro, tem pessoal, tem infraestrutura, tem um carro que no primeiro semestre era muito rápido, se eles corrigirem os problemas do segundo semestre ele pode mais uma vez estar brigando diretamente com a Red Bull, então sim, a Ferrari pode aparecer, a Ferrari pode chegar lá. Tudo isso é muito difícil da gente quantificar sem saber necessariamente o que está acontecendo, a gente vai mais pela lógica. E o outro ponto interessante disso tudo é justamente que nós temos uma informação que foi, vamos assim dizer, sem querer vazada <risos> pelo André Stella, que é o novo chefe da McLaren. E você deve estar falando o que, que tem a ver o André Stella da McLaren com a Ferrari. Bom, o André Stella é um ex-Ferrari, ele tem contatos lá dentro ainda, e numa entrevista ao Gazeta de Lo Sport, ele deixou escapar uma informaçãozinha que parece pequena, mas que já pode nos dar um bom indicativo do que será essa Ferrari de 2023 porque ele diz que está sabendo que a Ferrari está muito feliz com o um carro novo e com certeza terão um início de temporada competitivo. Ele também fala que espera uma grande reação da Mercedes. Mas esse trecho da Ferrari mostra que o Stella ainda tem contato com o pessoal lá de dentro e já tem informações preliminares sobre qual a performance desse carro da Ferrari e o quão satisfeita está a Ferrari com o desenvolvimento. A Ferrari já falou várias vezes, o Matia Binotto na época falou várias vezes, que a Ferrari abandonou um pouquinho mais cedo o projeto de 2022, quando viram que não iam conseguir bater a Red Bull, para focar em 2023, enquanto o Mercedes, por exemplo, estava tentando arrumar corpos em aerodinâmica e tal. Então a Ferrari pode sim ter já desenvolvido melhor esse carro de 2023, e a informação de que ela já está muito feliz, não é simplesmente feliz ou otimista, é muito feliz com o carro novo, é uma informação que chama bastante atenção. Nós podemos ter um vislumbre, talvez já algo 
projetando um início de temporada bem forte da Ferrari, como foi em 2022 em que ela tinha nas primeiras provas o carro mais ajeitado, mais rápido e foi perdendo um pouco disso ao longo da temporada. Então sim, o que o Sainz falou pode estar batendo com essa informação do André Stella que ele deixou escapar. A Ferrari pode já estar focando nesses pontos em específico que o Sainz falou. Você percebeu que o Sainz foi muito detalhista nos pontos da Ferrari? Talvez esses sejam os pontos em que a equipe esteja trabalhando já e obviamente os pilotos sabem disso e por isso o Sainz teria sido tão cirúrgico, tão focado nas suas palavras né, de falar no gerenciamento de pneus, na potência, no downforce, de melhorar a questão da estratégia, apesar de que a estratégia não é uma novidade para ninguém, né? todo mundo sabe que a Ferrari precisa urgentemente melhorar a estratégia, embora tenham rumores de que o Inhaque Rueda possa estar saindo da Ferrari, mas até agora nada confirmado, né? a gente fica nessa expectativa porque só mudar o chefe de equipe não ajuda em muita coisa. Mas enfim, essas são as informações da Ferrari, o que, que você acha disso tudo? O Leclerc deu uma entrevista também, é porque eu não vou achar agora, eu esqueci de salvar essa entrevista, onde ele fala coisas até parecidas com a do Sainz, tá? o pessoal que deve ter visto essa entrevista do Leclerc já deve ter batido mais ou menos ligado os pontos aí com a do Sainz nesses aspectos aí de estratégia, de pneus e tal, o Leclerc deu uma entrevista recente falando disso também. Mas essas são as notícias relacionadas a Ferrari, o nosso vídeo ferrarista, e eu quero saber de você, às vezes você que é fã da Ferrari, ou até você que não é fã da Ferrari, o que, que você espera da equipe de Maranello? Você acha que é uma equipe que vai estar tá organizada o suficiente sob essa nova direção agora do Frederic Fassor? E vão conseguir dar um passo bom adiante? Vão conseguir uh, mais uma vez voltar a brigar por títulos? Ou não está acreditando tanto assim? Ou quem sabe você está que nem eu? tentando se manter ali um pouquinho com o pé atrás, mas na expectativa de uma Ferrari forte, na expectativa da Ferrari e da Mercedes chegarem na Red Bull para a gente ter uma excelente temporada, as três equipes brigando diretamente por vitórias, enfim, quero saber a sua opinião, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, tem também o Ressac F1 Express em que estamos postando shorts de momentos da Fórmula 1, de curiosidades e também obviamente lá tem os cortes aqui do canal principal, né? eu vou postando algumas notícias lá, só os cortezinhos que aí são trechinhos pequenos. E claro, para você que às vezes não estará conosco amanhã ou no vídeo de mais tarde, já quero desejar um feliz ano novo a todos vocês, agradeço pelo ano de 2022 em que passamos juntos aqui e quem sabe teremos uma excelente temporada 2023. Então uma ótima passagem para todo mundo, um grande abraço, valeu e falou!